berkongsi pengalaman misteri yang beliau tak boleh lupakan. Kata Encik Razif, pengalaman saya adalah satu peristiwa yang menyeramkan. Saya tinggal di salah sebuah blok di kawasan Tua Payu. Rumah ini boleh dikatakan rumah sewa kisi. Rumah saya ni, walaupun dalam rumah ada dua bilik, tetapi ada dua keluarga yang menetap dalam rumah yang sama. Ini tak tahulah. Untuk mengurangkan, kata Encik Razif, duit bulanan yang harus kita lunaskan sebagai sewa rumah. Untuk pengetahuan kisi sewa rumahnya kalau kita seorang yang menyewa rumah tu satu keluarga menggunakan seluruh rumah 600 dolar. Jadi kalau dibagi dua dengan keluarga yang langsung tak ada kaitan yang kita tak kenal. Kita dibagi dua, 300 dolar, 300 dolar. Jadi keluarga satu ambil satu bilik, saya dan isteri dan seorang anak ambil satu bilik yang lain. Pengalaman saya di rumah saya yang sewa inilah baru berlaku beberapa hari. Saya mendapat pasangan suami isteri yang dah berumur, yang dah berusia agak tua, Kisi. Mereka berdua ni, maaf cakaplah Kisi. Mungkin ada mempraktikkan ilmu-ilmu yang salah. Hampir katanya, hampir setiap malam. Tapi lebih dahsyat lagi bila hari Kamis malam Jumaat, Kisi kalau datang rumah saya, tak perlu masuk. Berdiri di koridor rumah saja, Kisi dah boleh bau orang bakar kemenyan Kisi. Kata Encik Razif, kadangkala isteri saya takut meremang bulu Roma, ialah Kisi. Walaupun bau kemenyan ini memang satu wangi-wangian, tetapi ia telah pun men- membuat kita fikir yang bukan-bukan. Kadangkala, kata Encik Razif, saya rasa hairan. Walaupun dua pasangan suami isteri ini tidak ada di rumah, tetapi saya dengan isteri masih lagi boleh bau kemenyan. Isteri pernah teguh. Nama orang sebelah Saya tak boleh sebutkan nama yang sebenar Saya sebutkan namanya Pak Wan lah, ya? Isteri pernah kata Bang, Pak Wan dengan isteri dah balik ke bang? Bau kemenyan kuat bang Saya pun kata Razif Konon-konon keluar bilik nak pergi dapur Bila jalan tepi bilik orang tu Biliknya dikunci lah Seperti biasa Tapi hairan Tak ada lampu yang dibuka jadi saya kata pada isteri, mungkin belum balik. Isteri kata pergi tengok sepatu ada tak? Saya keluar rumah, Kisi. Tengok sepatu Pak Wan dan isteri tidak ada di luar rumah. Saya dengan isteri dah mula fikir yang bukan-bukan. Perkara yang paling menyeramkan menakutkan. Kita sebenarnya tak boleh bawa anggota keluarga yang lain yang tidak berdaftar masuk dan tinggal dalam rumah tersebut, rumah sewa. Kata Encik Razif. Anak saya berusia... 13 tahun terbangun di waktu malam nak pergi tandas Bila dia bangun buka pintu dia masuk balik Kata beliau kejutkan ibunya Suruh teman pergi tandas Keesokan harinya Pada waktu pagi bila anak nak sekolah Saya nak keluar bertugas kata Encik Razif Anak saya beritahu Pak, semalam Pak Wan buat beli orang Pak Seram Pak Kami betul Kata anak saya dia nampak ada orang Seorang wanita duduk di ruang tamu pada waktu malam. Duduk menghadap ke arah tingkap. Tapi tak buat apa-apa. Sebab di ruang tamu tu tak ada TV kisi. Televisyen ada dalam bilik saya. Dan juga begitu. Pak Wan dan isterinya ada satu set televisyen dalam bilik beliau. Ruang tamu untuk untuk saja kita duduk sembang makan. Itu saja. Jadi bila anak saya katakan dia ternampak sesuatu. Saya dah mula rasa syak wasangka. Saya jumpa seseorang. Seseorang ini telah pun memberi saya sesuatu untuk letak atas pintu. Pintu mana, Kisi? Bukan pintu bilik saya. Pintu rumah yang kami sewa. Kisi, apa yang berlaku? Waktu itu, saya dengan isteri sedang duduk di ruang tamu. Duduk berbual sambil makan. Anak saya dalam bilik sedang ulang kaji pelajaran. Pak Wan dengan isteri baru balik. Kami tengok senyum. Mereka memang susah nak senyum. Tak begitu campur orang. Suami masuk. Isteri tak nak masuk. Kisi saya terperanjat. Suami panggil. Sini. Sini. Isterinya mati-mati tak nak langkah pintu depan. Kemudian 
suaminya berhenti seketika Tengok atas bawah pintu kesi kemudian tangannya meraba-raba Ternampak sesuatu dia angkat Dia campak dekat luar depan mata saya dengan isteri Baru isterinya masuk Mereka berdua masuk dalam bilik entah apa mereka buat Sejak malam tersebut Seolah-olah Pak Wan dan isterinya tahu Yang saya dengan isteri tahu yang mereka ni Ada lakukan sesuatu Sejak malam tu lah Kisi Bukan anak saya Malah saya dengan isteri dengan anak pun takut nak keluar pergi tandas Sebab sejak malam itu Kelihatan kelibat wanita yang anak saya nampak Lebih kerap Jadi setiap malam kalau nak ke tandas Saya anak dengan isteri akan beramai-ramai bangun Keluar dari bilik Kita akan teman antara satu sama lain Kata Encik Razif Saya memang tak sabar nak tunggu beli rumah Sebab ada masalah-masalah tertentu lah Terpaksa saya tinggal rumah sewa ini Kisi Kalau ikutkan hati Kalau ikutkan hati Saya rela Kisi duduk di luar Tapi saya ada isteri dan anak-anak Mereka perlukan bumbung di atas kepala Sebab itulah saya terus tinggal Bersama dengan penghuni Suami isteri yang dah tua Pak Wan dan isterinya Kisah-kisah